Eccoci rientrati in studio, stavamo parlando di VR Giro, poi c'è stata una piccola deviazione, abbiamo parlato di strutture di calcio in varie zone della città, però abbiamo già una telefonata in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera eh, signora. Buonasera, innanzitutto grazie a lei dottoressa, signorina giornalista, non so come chiamarla. Serena. Può chiamarmi lei, Serena. Lei è tanto simpatica. <ride> grazie. Eh, eh, niente, mi riesce difficile trovare tante parole. Quanta ipocrisia nei discorsi dei politici, mi creda, quanto, mi permette la, una parola volgare, l'ecchinaggio, eh, come si può parlare, no, senza nulla togliere i vecchi salesiani, ma come si può dire tanto bene dei salesiani quando sotto gli alberi al giardino, alla scuola, eh, ci sono bambini che delinquono, che aggrediscono, Vorrei dire selvaggiamente i vecchietti, tutto quello che intorno, guardate sono molto emozionata perché non mi piace sparlare, uh, sono una mamma anziana, ho io, per fortuna una figlia a Londra, quindi, um, ma ciò che voglio dire, ma cosa fanno per quei bambini, veramente i salesiani? Me lo, me lo devono dimostrare, perché hanno fatto un campetto, sì, i bambini vanno. Ma non era meglio una volta quando il campo era senza ringhiere, quando le, non erano recintati, tutti quelli che hanno dato le ringhiere devono finire all'inferno. Mi mm. ringrazio dottoressa, mi fermo qui perché ho molto, io sono stata catechista per dieci anni, ma ho lasciato perché mi sono ammalata. E, no, le dico che credo in Gesù, in tutto, ma non mi venite a dire che sono tutti perfetti i salesiani. Io guardi signora. Ho sentito che hanno dedicato, senza nulla togliere la santità dei morti, questo nuovo parco, non so, questo ragazzo, vabbè. Sì. Ebbene, io le vorrei parlare un giorno, quando avrò più tempo, di una ragazzina che è morta, Anna Firulli. Morì a 21 anni di infarto. Questa bambina, questa ragazza, eh, vedete, non posso nominarla perché mi viene il pianto, aveva sette fratellini e furono abbandonati dal padre. Quindi, perché non dedicare un parco a, a questi bambini abbandonati senza nessuno, eh? a cui nessuno volgeva lo sguardo perché avevano i pidocchi per esempio, basta mi fermo, sono troppo emozionata. Grazie. Grazie signora, grazie per uh, il suo intervento, io prima di dare la parola al consigliere Petruzzelli però mi permetto di dire una cosa, certo è vero, immagino si stesse parlando del quartiere Libertà, la delinquenza c'è ancora ma non penso che si possa um, dare tutta la responsabilità a loro. Ma no, al di là ora che non è facile commentare, tra l'altro se forse ho capito bene conosco la signora, è una persona anche che stimo molto, e non è facile commentare diciamo, il, dopo la telefonata che pone un problema in qualche modo disarmante quando sono dei bambini che soffrono indipendentemente diciamo, dal motivo della sofferenza, e questo lo dico da padre di due bambini, due bambini piccoli. Però la questione è eh, eh, diciamo, il fatto di non, non andare a sovradimensionare il ruolo che, si, che, che dovrebbero in quel, nella fattispecie lì i salesiani, ma ci sono anche tante altre realtà, che, anche laiche, non solo religiose, che svolgono a volte un ruolo sostitutivo rispetto alle istituzioni in alcuni quartieri difficili della città. Questo era quello che tentavo di dire quando poi si unisce il pubblico ad un privato, che sia privato laico, che sia un privato religioso e cerca di migliorare le condizioni del quartiere, non c'è solo uno, un soggetto che può tirarsi, diciamo, eh, caricarsi sulla spalla le difficoltà di un quartiere, eh, tanti dovrebbero farlo tanti dovrebbero impegnarsi in questa direzione. Per quanto riguarda diciamo, il giardino di Via Generale de Bernardis, eh, perché il simbolismo di Mimmo Bucci? Semplicemente perché Mimmo era un, un ragazzo che eh, siamo cresciuti insieme, ma lui amava, amava, amava suonare, c'è in qualche modo un simbolismo anche in quello. E, e a volte uno che ha il, la dote e il dono di, eh, di poter comunicare attraverso la musica, attraverso l'arte, attraverso eh, il teatro qualcosa agli altri ha una fortuna e, e, e il fatto di non aver potuto sviluppare la sua fortuna eh, non essere arrivato ad un'età un adulta è un peccato eh, però come dire, capisco le, le, le difficoltà che, che sottolineava la signora e, 
e questa cosa mi dispiace perché lì a volte la situazione è difficile, uh, non tanto per, una, per un reale pericolo quanto per un senso di, pau di paura che a volte c'è eh, e lì si deve, deve intervenire la politica, le istituzioni e chiedo scusa se posso essere sembrato ipocrita ma non volevo esserlo e che raccontiamo a volte quello che viviamo nella nostra quotidianità. Grazie. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? E buonasera dottoressa Russo e buonasera consigliere De Carne stimatissimi colleghi Lo Iacono e Petruzzelli buonasera, Ciao, buonasera. E intanto con la mia telefonata voglio attestare come dire, la stima che ho verso di lei conduttrice la trasmissione Grazie. dei colleghi che seguo con affetto nel tentativo di imparare sempre qualcosa poi anche perché il servizio introduttivo che lei ha proposto stasera in parte mi ha citato. Sì, e quindi ho parlato volevo... anche di lei. E infatti volevo meglio esplicitare e eh, ribadire il concetto e eh, cogliere l'occasione della presenza dei colleghi affinché mi sostengano in questa battaglia. Allora, Prego, vuole abbiamo... spiegarci sì, cosa ha detto sì, ieri? Ieri abbiamo parlato della, <coughs> della giunta di altre opere pubbliche all'elenco annuale e all al triennio 2012-2014 e chiaramente non voglio insomma, adentrarmi a quanto abbiamo già espresso ieri in consiglio, però una cosa voglio sottolineare e voglio l'aiuto di tutti e colgo l'occasione affinché con la sua emittente possiamo approfondire pure con un servizio eh, televisivo meglio le problematiche del quartiere, in particolare quello che sto per dire. Ebbene, lì c'è un problema eh, di, un, un, di una strada che è strada Spieghiamo San che stiamo parlando di San Girolamo, sì, sì perché magari chi è a casa Stiamo parlando del quartiere San, San, Girolamo. San Girolamo. Ebbene, c'è una strada eh, che si chiama Strada San Girolamo, che è una delle due arterie principali di viabilità, perché l'altra è lungomare 9 maggio, dove da alcuni mesi, da quest'estate praticamente, è in, non è praticabile dalle auto. Sono dei lavori per la fogna bianca. Sì. Si stanno eseguendo dei lavori importantissimi della fogna, della fogna quindi eseguiti dall'acquedotto. Eh, a maggior ragione insomma, viene messo in risalto la difficoltà che da sempre c'è stata su quel quartiere, sulla strada San Geronimo, dove al punto 2 barra 29, sino al civico 4, a causa di un'esposizione di un muro di recinzione, eh, praticamente la strada che è a cioè doppia eh, corsia e alternanza di senso di marcia, di fatto praticamente consentirebbe in maniera comoda e, mh, e tranquilla la percorribilità solo a un senso di marcia. Da aggiungere questo, che i cittadini per attraversare quel punto devono mh, per forza eh, invadere la strada quindi perché c'è da, da segnalare che non c'è marciapiede tra le altre ebbene io faccio il consigliere comunale da agosto 2009 nel 2010 credo di ricordare bene a marzo abbiamo votato una variante del PRG affinché possa essere allargata la strada e eh, c'è una situazione di espropri di, di, di suoli praticamente allora da quanto mi risulta eh, il muro eh, il, il muro praticamente più pericoloso che restringe notevolmente la carreggiata e che ha causato anni fa anche la perdita di una vita umana in quel punto sì, è già nel possesso del comune di Bari credo che la proprietà sia De Santis eh, per cui io voglio, dire, voglio capire tutte le difficoltà burocratiche, tutte le difficoltà economiche, però il buon senso ha un'altra ragione, cioè che cosa voglio dire? È sufficiente abbatterlo quel muro, farlo arretrare di 3-4 metri, creare quantomeno la visibilità agli automobilisti e ai pedoni e metterli in sicurezza, poi verranno fatte le cose con comodità, perfetto, più o meno siamo nel punto, vedo l'immagine, più o meno nel sì. punto che sto sottolineando e poi saranno fatti gli allargamenti delle strade, i sottoservizi, l'illuminazione, tutto quello che vogliamo, ma diamo il segnale che ci interessiamo e ci preoccupiamo della sicurezza dei cittadini, della qualità della vita, prima delle grosse opere, waterfront, riqualificazione urbana, eh, l'attendono la, da, da, da troppi anni i cittadini di San Girolamo e Ivi compreso me, però iniziamo a dare la sicurezza e la sensazione di vicinanza ai cittadini dai piccoli segnali, perché solo attraverso i piccoli segnali possiamo dimostrare di aver fatto il nostro dovere, di esserci impegnato, impegnati e, e di aver come dire, fatta propria, cucita sulla propria pelle le esigenze e i bisogni eh, dei cittadini.
Grazie, Ti grazie al consigliere De Carne, grazie per Ciao, il suo Ciao. intervento. Consigliere Lo Iacono, quello che un po' detta De Carne, certo ovviamente lui è entrato uh, in un episodio particolare, però rispecchia un po' anche uh, le parole a ieri ad esempio del coordinatore dell'opposizione in Nicea che diceva uh, si vanno a prediligere sempre le strade solite note, invece si, la, si tralasciano un po' le periferie. Ma indubbiamente nelle periferie della città da sempre c'è tanto da fare, c'è molto da fare eh, in più rispetto al centro, questo è, è, è pacifico. E mi pare di aver colto il senso dell'intervento di De Canne, cioè dice cerchiamo di eliminare almeno i problemi eh, minimali e quelli di più facile risoluzione. Quindi io ora non so come sta la problematica relativa alla progettazione di quella, allargamento di quella strada per la quale il Consiglio Comunale poi fu chiamato a redigere ad approvare la, la variante di piano regolatore, ma se eh, così come mi pare di aver capito la, il comune di Bari è già in possesso delle aree, credo che a prescindere dall'appalto che verrà poi in seguito, credo che il comune di Bari possa con delle risorse finanziarie a sua disposizione intervenire direttamente con l'intervento in modo da eliminare il pericolo. Però è chiaro che le opere pubbliche purtroppo in Italia per fare un marciapiede ci vogliono tre anni, uh, sto parlando dal, dal punto di vista dell'opposizione per cui uh, o di centrodestra o di centrosinistra la realtà è quella, per fare un marciapiede ci vogliono tre anni in Italia. Quindi il suggerimento che De Carne indica credo che sia praticabile a condizione che le aree siano già state espropriate, siano già Uh, diciamo il Comune sia, abbia avuto già l'immissione in possesso, credo che si possa intervenire, in questo senso credo che l'amministrazione dovrebbe eh, essere sollecitata.